coach, Martin McGuire, pour ma question. Dominique, quelle est l'explication qu'on t'a donnée après l'appel que tu as interjeté et qui a été refusé? Quelle est l'explication que tu as eue pour qu'on accepte ce but-là? Joe Thornton n'a pas touché à la garder. Jonathan Bernier? Oui, euh, salut Dominique. Euh, écoute, c'est difficile un peu de voir les reprises ici, là, euh, du qu'on est, qu est placé, mais on voyait des séquences, on voyait Marc Bergevin avec euh, John Sedgwick. Je voulais juste savoir si le, le call venait d'en haut, c'est le, 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 le call comme d'habitude de Mario Leblanc ou le tien même. Euh, sur le radio, on a Mario, Eric, qui regarde les reprises. On a Sedgi en haut, qui était à la Ligue avant. Euh, puis on a Berkey, euh, notre, car, notre coach des gardiens. Puis euh, moi, je voyais clairement, là, dès le départ, là, que... Thornton avait touché au bâton. J'ai demandé de voir un autre angle. Il y avait un angle pour nous autres qui était encore plus concluant. Euh, tout le monde, c'est moi qui ai le dernier call tout le temps. Puis tout le monde était d'accord que ça allait être challengé. Oh, Au-delà de tout ça, euh, est-ce que ce soir, l'indiscipline est un facteur aussi ou tu calcules que les orbites ont interféré là-dedans? J'ai euh, bien aimé la première période. Je pense qu'on a joué une, seule, une période très solide. Le momentum a changé en deuxième, puis euh, c'est pas une autre qui l'a changé, puis c'est pas Elif non plus. François Chaumont. Salut Dominique. Euh, Nick Suzuki t'a donné du très bon hockey en fin de saison. C'est deux matchs présentement, mais offensivement, on dirait que lui et Toffoli se cherchent. Qu Qu'est-ce qu que tu vois justement du, du duo hein, Toffoli-Suzuki? Ah, c'est des matchs chérés. C'est certain qu'on veut avoir plus d'offensive. Euh, je trouvais qu'on avait créé quand même euh, des bonnes chances en première. Euh, à partir de là, en deuxième, on a joué en désavantage numérique tout le long. En troisième, euh, disons que euh, on a, on a, on a peut-être euh, mal réagi à, à, à la suite de tous ces événements-là. Euh, on a poussé à la fin, on, on a enlevé le gardien pour essayer de provoquer quelque chose, mais euh, nous autres, on on va, on, va, on va prendre ce match-là, on va regarder la première période, on va se concentrer aussi euh, sur ce qu'on peut faire de mieux, puis euh, s'assurer qu'on est, euh, qu est prêt pour le match numéro 3. On est venu à Toronto, on a gagné une, c'est un, euh, on est dans une bonne position. jean loup Merci, Paul. Dom, uh, after your two even strength goals, zero power play goals in the first two games, what are the chances that uh, you might insert uh, Cole Caulfield into the lineup uh, as an offensive, potential offensive spark? Possible. Like everyone available, um, we have depth and we're going to use. Eric, Eric, Hey, Dom, uh, I heard you say that you guys generated good chances in the first period and that obviously the penalties in the second hurt you. I'm wondering why you felt it was important to make all the changes you did in the third. Trying to light something up. And uh, I felt, uh, you know, some guys uh, were not going as well uh, after all of that. And uh, just trying to spark something up. François, Guillaume. Oui, salut Dominique. Euh, tantôt, tu as mentionné que vous aviez peut-être mal réagi à des événements. Est-ce que tu sens que la, la, la gestion des émotions, la gestion de la frustration a été problématique pour votre équipe? Ben là, à un moment donné, euh, à temps pile, on va être frustrant. Puis, euh, ouais, tu veux tout le temps être parfait là-dedans. Euh, on, on va être meilleur. On va être meilleur de ce côté-là. Don, after the first 10 games of the season, your team struggled offensively to score goals. What makes you confident moving forward that you can score enough goals to beat the Leafs? It's one game at a time. Every game is different. And, uh, you know, um, I don't think they're going to be scoring five goals a night. Uh, tonight was a different night. Et Alex, Bonsoir, Dominique. Uh... On a touché d'une certaine manière, mais es-tu surpris par le nombre de pénalités qui a été appelé dans ces deux matchs-là? Souvent, les arbitres rangent les sifflets en série. Il y en a eu pas mal dans les deux premières rencontres. Um, surpris de la façon qui s'est été appelé ce soir. Merci, Dominique. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.